Burada ben balığa bakarken. Burası H. Gerçek olsun. Ama ben nerede görüyorum? Ben şurada görüyorum. Bu da H görünen. Görünen derinlik. Kısa. Burası N1, N2 yazayım. Bir de gerçek derinlik var. Gerçek derinlik. Gerçek derinlik uzak. Aslında çok daha uzakta ama ben yakında görüyorum. O zaman burası kısa küçük olduğu için büyük olanı buraya yazıyorum. N1'i, N2'yi de buraya yazıyorum. Var mı bunda bir soru? Yok. Ters olarak yazacağım. Eğer ben bakıyorsam benim burada pardon bu sefer balık bakıyor. Balık baksın bana. Şimdi balık bana bakarken zannediyor ki burası görünen derinlik. Aslında gerçekte yani gerçekte daha yakınım. Ama o beni daha uzakta görüyor. Su derinliği olarak. O zaman ben diyorum ki balığın Gördüğü derinlik gerçek. Şimdi balığın gördüğü beni uzakta zannediyor. O zaman buraya küçük olanı yazmam lazım. N1, N1, N2 yazarsam. Burası N2, burası da N1 yazıyor. Anlaştık mı? Gerçekte daha yakınım. O yüzden küçük olan büyüğü N1'i yazdım. Yok hiçbir şey vermeyecek bir tanem. Yani diyecek ki Hiçbir şey yok. Balık var, Sonra... insan var. Nedir falan diyor. <gülüyor> Mesela soruda şey... Soruyu söyleyeceğim şimdi. Öyle soru çözeceğim. Tabii tabii tamamen uzdan kaynaklı. Yavaş yap hızlanmasıyla alakalı. Şu üst taraf N2 mi oldu? Evet. Bunun da zaten arkadaşlar bakma sen böyle formül falan veriyoruz da bunun da yorum soruları çıkacak zaten bize. Mesela ne diyecek? Şöyle bir tane veriyor. Burada sıvı var. Burası tabanı. Burada bir tane göz var. Bana diyor ki K cismine bakan gözlemci K'yı yakında mı görüyor, uzakta mı görüyor? <gülüyor> K'yı daha yakında görüyor. Görüyor. K'nın yaklaşma miktarı 1. Sıvının kırıcılık indisine. 2. Gözün bulunduğu ortamın kırıcılık indisine 3 sıvı derinliği 4 gözün sıvı yüzeyine uzaklığı hangisine bağlı değildir diyoruz sadece ben size burayla alakalı herhangi bir şey çizdim mi Hayır. Gerçek görüntü ve görünür derinlik dediğim şey suyun içindeki uzaklıktan bahsediyorum. Dışarısını ne alakadar edecek beni? İstediği yerden baksın dışarıda. Çünkü dışarısı boşluk benim için. Boşluk demek ne demek? Hiçbir şey değişmiyor demek. Ha buradan bakmışım boşluk. Daha uzaktan bakmışım. Hızı değişmiyor ki boşlukta. Hep aynı hızla gidiyor. Bu yüzden bizim için ne bağlı? Burası gerçek derinlik olsun. Ben ne görüyorum? Ben burası zannediyorum kanun olduğu yeri. H görünür derinlik eşittir H gerçek derinlik. Görünür derinlik daha uzun olduğu için N1, N2 yaparsam buraya N2 yazacağım, buraya da N1 yazacağım. Demek ki gözün bulunduğu ortamın kırcılık endisine bağlı. Görünür derinlik. N2'ye bağlı. Sıvının kırcılık endisine bağlı. Gözün bulunduğu ortamın kırcılık endisine bağlı. Sıvının derinliğine bağlı. Yani gerçek derinliğe bağlı. Ben görünür derinliğin neyle değiştiğini soruyorum. Ama gözün sıvının yüzeyine olan uzaklığı ile hiçbir alakası yok. Onunla ilgili hiçbir şey yazmadım. Tabii. Yani burada aşağıda ne kadar derinlik olduğunu kamerayla bakmıyor. Hayır. 
H gerçekten bahsediyor. Çünkü ben ne yapmışım? Tabana koymuşum. Tabana koyarsam cismi, tam tabana koyarsam o zaman hep şey derim. Sıvı yüksekliği. Sıvı yüksekliği gerçek görüntü demektir o zaman. Tamam mı? Tabii ki. Bununla ilgili soruları böyle soracaklar arkadaşlar. Zannetmeyin ki bunların işlemleri çıkacak artık. Hep yorumları çıkacak. YGS'de olduğu için. Hiç. Bak bütün soruları çözeceğim buradaki. Görünür derinlik sorularını. Hepsi sadece yorumla alakalı. Ama işte gerçek değerlerini şunları bilmeden de yorum yapmanız imkansız. Yani insanlara şey gibi geliyor. Hani aslında yorum sorusu daha kolay. Yani hani niye çalıştık o zaman bu kadar? Öyle değil işte. Yorum sorusunu herkes yapabiliyor gibi oluyor ama hepsi yanlış. Bu sefer boş bırakan olmuyor. Yani sınavdan herkes bir çıktı daha çok iyi geçti falan diye. Neden? E herkes bir şeylere atmış. 1 3 1 2 3 1 2 tamam da yani onun bir cevabı var farkındaysan yani insan ona in güveniyor. Tamam diyor. Ben doğru yaptım falan ama şimdi işlemle olunca en azından boş bırakıyorsun. 3 buluyorsun. Şıklarda 76 var lan diyor. <gülüyor> Gideyim ben boş ver lan ya hiç olmamış. Bunda bir de boş bırakan da yok. Herkes atıyor bir şeylere. O yüzden yorum sorusu işin en zor kısmı. En iyi bilmek gerekiyor. Hem formülünü bileceksin hem de çok yorum sorusu çözmüş olacaksın. Olay bitecek. Mesela böyle bir soruyu çözdükten sonra kafanda artık soru işareti kalmıyor. Hani başka zaman bunu ilk defa görüyorsan sıcak şeyde sınavda tabii kafayı kırıyorsun. Ha, acaba buna bağlı mı diye bağlı gibi de ama onu yaptık mı yapmadık mı? O arada iyi bitti zaten yani. O yüzden ama sen ne diyorsun? Ya biz böyle bir soru çözmüştük. Soruda da şöyle bir şey vardı. E, sıvının kırıcılık endisi formüle yazdı bu atom. E, gözün bulunduğu ortamın kırıcılık endisini de formüle yazdı. E, sıvının derinliği gerçek derinlik demek. E, onu da yazdı. Hatta sıvının derinliği diye sorduk. Dedik ki sıvının derinliği önemli mi? Burada önemli. Neden? Eğer adam burada olsa balık bunun mevzu değil. Ama sıvının derinliği burada gerçek derinlik demek. Çünkü tabanına yapıştırmışım. Ha, o da önemli. Ama gözün sıvıya olan uzaklığı yani burada hiçbir şey dememişti bu atom. Ha, demek ki buna bağlı değil diyorsun. Geçiyorsun. Tamam mı? <gülüyor> Şimdi bir tane daha çözelim bununla ilgili. Gene Şurada H kadar derinlik var. Burada K var. Burada da gözümüz var. Falan. Bir havuzun içinde bulunan suya bakan gözlemci havuzun tabanındaki K cisminin görüntüsünü daha yakında görüyor. Bir de böyle artık yorum soruları sanki yani bu bilgiyi verdi ya orada her şeyi keşfettim. Daha yakında görüyor. Gözlemci suyun derinliğini azaltarak veya arttırarak deneyi tekrar deniyor. Şimdi suyun yüksekliğini arttırıp azalmak, azaltmak demek gerçek görüntüyü değiştiriyor bu manyak. Gerçek şeyi. Ne onun şey, derinliği. Şey. Eğer haşı arttırırsa haş gerçek. Gerçek derinliği arttırmış.